moja kati ya Tanzania au watu clouds ambao umeenda kwenye safari watu 23 kwa jeu kujipoti mchana kwa bila hivyo lakini umerudi mara moja kwa jinga kazi lakini tukipenda kufahamu umekaa kule wiki moja umerudi yani tamaduni zipi ambazo mkutana nazo kijao kigeni mmoja amekifunza kigeni mkutana nacho na kwa mtu ambaye labda mtanzania ambaye amekata tiketi ya barabara kwa finali au nini kuna vitu gani anatarajia kukutana nazo okay okay cha kwanza kabisa ni utaratibu ambao ulikuwa hujazoeleka hasa kwa e, watalii au wageni wote ambao wamejiandaa kwenda nchini Urusi kwa ajili ya kushuhudia hayo mashindano ya kombe dunia kuna kitu kinaitwa faraidi faraidi ni ni kitambulisho ambacho kila ambaye anakwenda kwa ajili ya kufanya kombe dunia lazima awe nacho na ni muhimu kwa sababu ukiwa na hicho kitambulisho hauhitaji tena kuapply visa kwa hiyo unaapply online huku ukisha kuwa nacho kama unakwenda kwa ajili ya issue za mpira na au ambazo zinahusiana na na, na, na fainali za kombe la dunia ukifika hapo lazima uonyeshe ile printed copy na unakuuliza maswali mengi wanataka kujiridhisha na nashauri wakati mwingine e, lazima wanaokwenda wabebe tiketi zenyewe usika kwa sababu wanataka kujiridhisha kama kweli wewe unakwenda kwa ajili ya matukio hasa kwenda kushuhudia mechi za kombe la dunia kwa hiyo fanaidi ni ni moja kati ya kitu kipi ambacho nimeki experience kwa sababu kisha kwa nao maivaa kifuani una access kwenda sehemu yote na hata zile mamlaka za ulinzi ambazo zime zimetayarishwa ni rais kulikukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
ambayo of course uh, FIFA wanajaribu ku discourage issue ya ulanguzi wa tiketi kwa sababu tiketi moja unaweza kununua uh, kwa mfano tiketi ya category 2 dola 300 labda 320 ambayo ni karibia kama 800 hivi ya Tanzania si ndio nafika 800 dola 300 laki 7 na ushe kwa ukiwa nayo kwa sababu mahitaji ni makubwa urusi ina watu waliingia urusi yani kutoka mataifa tofauti tofauti ni zaidi ya watu milioni milioni kumi. na tiketi ambazo tiketi idadi ya tiketi ni azidi uh, tiketi milioni milioni tatu. kwa hiyo kaona kuna deficit ya watu karibia milioni saba. hawana tiketi kwa hiyo wale ambao wanazo wanaziuza kwa kuzilangua kwa sababu watu wengi wanahitaji tiketi kwa hiyo kuta tiketi ya laki saba, ukainua milioni tatu, milioni nne, milioni tano. umeelewa na kingine labda wale ambao washazunua tiketi kingine ambacho nimeona watu wale, kuna wale wengi ambao wazirunua lakini wanashindwa hata wameshindwa naona wanatangaza kwenye magrupu mbalimbali kwamba wana tiketi lakini kutokana na sababu zilizo njia uwezo wanashindwa kwenda kwa wenyewe wanaziuza tena ili kurudishwe hela zao hiyo hizo ndio njia pekee ambazo um, kwa yule ambaye atakaye kwenda anaweza akapata tiketi kwa sasa hivi kulanguliwa kubali kulanguliwa au ampate mtu ambaye tayari anao tiketi wakubaliane ambaye hayuko tayari kwenda kuhudhuria mechi. Mm. Lakini kwa wale ambao raia wa Urusi ambao wako Urusi, mm. namna kupata kuna center ambao unaweza kupata tiketi. Hapana, tiketi zote yani kwa mfumo ambao nimeelezea ndio mfumo ambao uliko natumika duniani kote. Kwa tiketi zote watu wanazo tayari za mechi zote na ndio maana e, kwa mfano mechi za toa makundi zinajulikana. Lakini kwenye kwanza knockout stage haijulikani nani na nani, nani atacheza na nani, si ndio? Mm. Kwa unakuta imeandikwa tu kwamba winner wa group A na laba mshindi wa pili wa group B ambaye bado hajajulikana lakini mshindi wa hapa atacheza na mshindi game namba ngapi zimeandikwa zile game zote mpaka namba 64 kwa kuna wengine anaweza kwenda kule timu yake katolewa mapema kuna mtu ambaye anaweza kanua kwa mfano Brazil shabiki wa Brazil kanua mechi mpaka finali au mpaka nusu finali akitarajia kwamba Brazil itacheza nusu finali au itacheza finali lakini unakuta kwenye hatua ya makundi au hatua ya round of 16 au quarter finals Brazil akawa ametolewa kwenye mashindano kwa hiyo na wale mara nyingi huwa wanatend kwa nini uto kutaka kuendelea kuishi kwa sababu ukisema uishi mpaka mwisho ina maana gharama zinazidi kuongezeka. Kwa hiyo wana wenyewe wanatend kuziuza hizo tiketi zao ili warejee majumbani kwa sababu kinachowasukuma zaidi ye anataka awepo uwanjani kwa ajili ya kushabikia nchi yake. Sababu timbao kwa nchi yake imetolewa. Kwa hiyo kinachofuatia ndio hiyo sasa zinapatikana hizo miani ya kuzilangua hizo tiketi. Safi cha mwisho. Mm. Ah tumezoea kwa nchi ambayo imefika kama hapo. Mwingine akifika kama hapa. Mm. Utamwambia ise uskatize tandale kama ni mgeni usipite tandale mm. au usende mtu wa Kongo au kende mtu wa Kongo fanye kitu kile mm. kwa urusi au Moscow kama fanye wenyeji mnashauriwa ni mgeni ambao mtaki kutembea au mtaki gani au utaanza kutipenda kwa msichukua nafikiri uh, kikubwa ambacho uh, ambacho wame wana wana insist wana insist kwenye security kwamba watu wote wanaokwenda Russia usalama wao ume ume umetayarishwa kwa maana ya wamewekeza sana kwenye kwenye mamlaka za ki, za kiulinzi. Unaweza kukuta kwa mfano e, kila ukitembea mita chache kadhaa unakutana na maskari. Kwa hiyo na wao wanajua kwamba wanakuja watalii wengi na wanatakiwa kulindwa, waingie salama, watoke salama. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo wanatangaza kwamba ni mbaya utaki kutembelea. Zaidi ya wao kusisitiza kwamba kila mtu aende atalindwa yeye na mali zake atapata shida. Kwa nafikiri na nyewe wanajua hilo kwamba wakisema kuna eneo ambalo ni hatarishi unaweza ukafanya watu waka, 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 mtu mwingine akaanza kuwaza eh kama kuna hilo kuna eneo lina baraka kama hilo mtu anaweza kama kwa mfano unakumbuka kwa Cup Brazil tulikuwa tuna tunaonyeshwa namna ambavyo vibaka walikuwa wametamara kimitani walikuwa ukitembea hivi wana kuvizia wana kupola mkoba wanakimbia wana kwa hiyo issue kama zile zilitoka zili kwenye media za kimataifa Watu walivyokuwa kiona yale yale yakifanyika ili discard watu wengi kwenda Brazil wakihofia usalama wao. Lakini kwa Urusi nimeona wame, wame wanasisitiza zaidi kwenye usalama wa, wa watoto wanaokwenda kule sijaona sema ambao wanazungumzia issue ambayo ni mbaya inaweza kutokea watu watakao kwenda.